www.sam.com Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan diwarnai berbagai peristiwa yang meninggalkan jejak keheroikan dan pengorbanan. Salah satu peristiwa yang melahirkan kisah keheroikan dan pengorbanan ini terjadi pada tahun 1948 dengan berbagai rentetan pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya terjadi berbagai pertempuran di Yogyakarta, Jawa Tengah. Dengan ala operasi Krai, Korp Special Truppen pasukan Belanda, mereka kian membumi hanguskan hingga menguasai Yogyakarta, yang mana Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Peristiwa yang dikenal dengan peristiwa dimulainya agresi militer kedua Belanda ini menjadi pernyataan tegas bangsa Indonesia untuk menolak kembali hidup dalam alam penjajahan. Gendrang perang berbunyi, jantung berdetup kencang. Tatkala Indonesia yang baru merdeka kembali didatangi pasukan Belanda pimpinan Jenderal Simon Hendrikspoor pada tanggal 19 Desember 1948. Kala itu, pesawat pengebom B-25 Mitsel terbang rendah dan menghujani dengan ratusan bom ke pangkalan udara Maguwo. Tak berselang lama, pesawat pengangkut berjenis Dakota C-47 menerjunkan pasukan Korp Special Truppen atau KST yang juga mendarat di pangkalan udara Maguwo. Pendaratan pasukan Belanda dengan sandi operasi pelikan ini dipimpin oleh Panglima Tertinggi Kenil Jenderal Simon Hendrikspoor dengan tujuan menduduki kota Yogyakarta yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dengan begitu, dimulailah Operati Krai Militer Belanda atau yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Kedua. Di lain sisi, operasi ini juga bertujuan untuk menangkap dan menahan para pemimpin Indonesia. Tidak membutuhkan waktu lama, Tanpa adanya perlawanan yang berarti dari militer Indonesia, pangkalan udara Maguwo dengan cepat berhasil direbut oleh pasukan Belanda. Serangan yang secara tiba-tiba ini membuat militer Indonesia kewalahan. Setelah pangkalan udara Maguwo berhasil direbut dan dikuasai pasukan Belanda, tak lama kemudian, Jenderal Simon Hendrikspoor menyerang kota Yogyakarta dengan mengerahkan kurang lebih 15.000 tentara yang diperkuat dengan pesawat tempur, pesawat pengebom, pesawat pengangkut, beberapa tank, artileri, dan kendaraan angkut. Seiring berjalannya waktu, setelah pasukan Belanda berhasil menguasai wilayah ibu kota Yogyakarta, banyak warga yang bersembunyi dan bahkan meninggalkan kota Yogyakarta. Tak berselang lama, tiga hari kemudian, setelah pasukan Belanda melancarkan aksi militernya, Kolonel Albert van Langen memimpin pasukannya untuk menjemput para pemimpin Indonesia yang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Mereka membawa para pemimpin Indonesia ke pangkalan udara Maguwo. Para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Sultan Syahrir, dan Haji Agus Salim diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara. Selain itu, Muhammad Hatta dan Surya Dharma diasingkan ke Pulau Bangka yang kemudian pada tanggal 31 Desember 1948 disusul oleh Muhammad Rum dan Sostro Amijoyo. Di lain sisi, 
Pimpinan Militer Indonesia, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mengetahui Yogyakarta telah dikuasai oleh pasukan Belanda dan ditangkapnya para pimpinan Republik memilih untuk tidak menyerah dan tetap melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Bahkan, Jenderal Sudirman berpidato melalui radio yang mana beliau memerintahkan kepada semua tentara maupun pejuang untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Bahwa tentara nasional Indonesia masih ada, kuat, dan bahkan menguasai wilayah Indonesia. Merdeka! 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 Akhirnya, Pada tanggal 22 Desember 1948 atau 4 hari setelah serangan agresi militer Belanda di Yogyakarta, Jenderal Sudirman memutuskan meninggalkan kota Yogyakarta untuk memulai perang gerilya melawan pasukan Belanda pimpinan Jenderal Simon Hendrik Spur. Tujuan akhir perang gerilya Jenderal Sudirman memutuskan memilih menuju Gunung Wilis Kediri karena Gunung Wilis Kediri ini dinilai merupakan wilayah yang strategis. Selama bergerilya, Jenderal Sudirman diarak dengan tandu karena kala itu kondisi Jenderal Sudirman sedang sakit parah. Bahkan, menurut beberapa sumber lain, mengatakan kala itu Jenderal Sudirman mengalami sakit TBC yang membuat paru-paru beliau hanya berfungsi 50%. Karena itulah Presiden Soekarno menyarankan agar Jenderal Sudirman beristirahat dan tidak melakukan gerilya lantaran terbujur sakit. Bagaimana Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Dimas di sini saja. Bersama sama kamu. Tidak. Tidak bisa. Saya ini tentara. Namun, meskipun dirinya sakit parah, bagi Jenderal Sudirman tidak ada kata menyerah. Beliau adalah orang yang gigih pendirian dan berusaha secara maksimal meskipun kondisinya menyulitkan. Akhirnya, Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya. Selama Perang Gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan konvoy gerilya ke pos-pos yang dijaga Belanda pada sepanjang akhir tahun 1948 hingga tahun 1949. Sementara itu, di luar keraton Yogyakarta, kekuatan militer Indonesia di bawah lingkup Wehrkris III digagas oleh Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution. Sistem perang teritorial ini pertama kali digunakan oleh Letjen Nasution dalam agresi militer Belanda pertama di Jawa Barat. Kekuatan militer Wehrkris III ini dibagi menjadi tujuh wilayah pertahanan atau sub Wehrkris yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto yang mana masing-masing sub terdiri dari pasukan TNI Brigade 10, tentara pelajar, anggota kelas karang rakyat Yogyakarta, dan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS. Ini, ini, ini dan ini adalah daerah-daerah di mana kita akan menempatkan pasukan kita. Kota Jogja harus kita kuasai pada siang hari walaupun untuk beberapa jam. Untuk melancarkan pergerakannya dan untuk bertukar informasi Para gerilyawan dari berbagai sektor biasanya bertemu di Pasar Ngasem, Yogyakarta dengan cara menukar barang dagangan. Bukan hanya untuk bertukar informasi, bahkan keberadaan Pasar Ngasem ini juga digunakan oleh para pejuang untuk transaksi senjata yang akan digunakan untuk menyerang Belanda. Melihat Yogyakarta yang sudah dikuasai oleh pasukan Belanda dan para pemimpin Indonesia yang sudah ditangkap dan diasingkan, membuat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merasa geram dan kemudian beliau mengirim surat kepada Jenderal Sudirman untuk melakukan serangan kepada Belanda. Akhirnya, Jenderal Sudirman 
menyetujui tentang serangan yang akan dilakukan. Tak lama kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diminta untuk membicarakan serangan ini kepada Komandan Weher Kristiga, yakni Letkol Soeharto. Agar tidak dicurigai oleh Belanda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengutus orang keraton untuk menjemput Soeharto. Selain itu, Soeharto juga tidak berpakaian layaknya militer, namun berpakaian layaknya orang keraton Yogyakarta. Kemudian, setelah Soeharto bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mereka membicarakan tentang serangan yang akan direncanakan. Akhirnya, disepakatilah bahwa serangan yang akan dilakukan atau serangan yang direncanakan ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 atau yang lebih dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949. Selain itu, Jenderal Sudirman juga memerintahkan kepada Dr. Wilater Huta Galung untuk menyampaikan rencana yang dibuat Jenderal Sudirman kepada Kolonel Bambang Sugeng agar serangan dilakukan pada siang hari. Kemudian, Kolonel Bambang Sugeng dan Dr. Wilater Huta Galung kembali ke Desa Brosot yang berada di Yogyakarta. Di Desa Brosot, mereka berdua memanggil Letkol Soeharto untuk menyampaikan serangan yang akan direncanakan pada siang hari. Sampaikan salam saya kepada Pak Sultan. Baik Pak, saya mohon diri. Soeharto menyanggupi permintaan tersebut. Di lain sisi, Kolonel Simatupang membuat surat kabar yang memuat serangan umum 1 Maret 1949 dengan bahasa Inggris agar serangan yang akan dilaksanakan ini disebarkan ke dunia luar. Apa tanda serangan serentak pada tanggal 1 Maret itu, Pak? Tanda yang diberikan oleh Belanda sendiri. Sirena di pagi hari. Setelah berbagai kesepakatan dan rencana yang telah dilakukan oleh para pimpinan militer Indonesia serta beberapa tokoh penting, akhirnya disepakatilah serangan besar-besaran kepada Belanda dengan serentak akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Masa 1 Maret 1949 menjadi satu hari yang sangat dinanti-nanti oleh pasukan Weher Kris III di Yogyakarta. 2000 pasukan yang terdiri dari 7 sub Weher Kris telah siap siaga untuk melakukan serangan. Dengan semangat para pejuang dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pasukan, tepat pukul 6 pagi tanggal 1 Maret 1949, saat gaungan suara sirine berbunyi, para pejuang mulai menyusup ke dalam kota Yogyakarta dari segala sisi. Dengan kondisi militer Belanda yang saat itu dalam keadaan lengah, para pejuang berhasil memanfaatkan dan memaksimalkan serangan. Kala itu, para pejuang dengan serentak menyerang pos-pos Belanda, namun tidak untuk dikuasai. Mereka hanya mengurung para pasukan Belanda untuk dibuat malu. Selain itu, Kolonel Bambang Sugeng dan Dr. Wiliater Huta Galung sudah menyiapkan beberapa tentara pelajar yang didandani seperti TNI. Mereka kemudian ditugaskan untuk menerobos Hotel Merdeka dan memberikan konferensi pers tentang apa yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 guna untuk memberitahu kepada publik bahwa militer Indonesia mampu melawan militer Belanda dan dengan adanya serangan ini pula Indonesia dinyatakan masih ada. Di lain sisi, di perbatasan kota Yogyakarta, di saat bersamaan, beberapa pasukan yang tergabung dalam Divisi 3 Yogyakarta melakukan serangan aksi blokade untuk memperlambat bala bantuan Belanda. 
Mereka ditugaskan untuk menahan dan mengulur waktu bala bantuan Belanda agar tidak dapat masuk ke dalam kota Yogyakarta. Namun, walaupun para pejuang menahan bala bantuan Belanda agar tidak memasuki kota, karena dengan segala keterbatasan para pasukan dan persenjataan, sekitar pukul 11 siang, pasukan bala bantuan Belanda dari Magelang berhasil memasuki perbatasan Yogyakarta. Setelah mengetahui bala bantuan Belanda yang datang, kemudian Letkol Soeharto memberi instruksi agar semua pasukan untuk mundur. Dan akhirnya pertempuran dahsyat yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 berakhir pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Jadi kita sudah diperintahkan mundur sama Pak Harto itu. Saya sama ini. Walaupun serangan ini berhasil membuat Belanda kewalahan, namun menurut Samdi dalam wawancaranya di stasiun televisi TV One yang mana beliau merupakan saksi sejarah yang juga seorang tentara pelajar Brigade 17 Datasmen 3 SWK mengatakan bahwa korban yang gugur dari TNI jumlahnya ratusan sementara para pejuang yang gugur jumlahnya hampir ribuan. Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, delegasi Indonesia memperjuangkan dengan gigih nasib Republik Indonesia. Setelah aksi keherikan militer dan para pejuang yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 berakhir, peristiwa ini pun disorot dunia internasional melalui pemberitaan media, termasuk surat kabar Belanda. Dan tidak lama kemudian, pada tanggal 14 April 1949, melalui PBB, akhirnya Indonesia dan Belanda melakukan perundingan di Hotel Des Indis, Jakarta. Dari pihak Indonesia, diwakili oleh Muhammad Rum, dan pihak Belanda, diwakili oleh Herman van Rooyen. Perundingan ini kemudian dikenal dengan perundingan Rum Rooyen. Hasil dari perundingan ini antara lain, Indonesia akan menghentikan semua aktivitas perang gerilyanya, Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, Yogyakarta akan kembali ke tangan Indonesia, dan militer Belanda akan menghentikan segala bentuk operasi militernya dan membebaskan semua tawanan perang. Karena berbagai usaha para militer yang mengorbankan nyawanya dan berbagai tokoh penting yang mengupayakan mempertahankan kedaulatan, akhirnya pada tanggal 1 Juli 1949, Yogyakarta telah kembali ke tangan Indonesia secara utuh. Para pemimpin yang diasingkan oleh Belanda berangsur-angsur dikembalikan ke Yogyakarta. Berbagai perlawanan yang dilakukan militer maupun para pejuang Indonesia yang puncaknya terjadi dalam serangan umum 1 Maret 1949 menandakan bahwa Indonesia masih ada dan untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan maka dibangunlah Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 di kota Yogyakarta. Berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang yang rela mengorbankan jiwa dan raga mereka merupakan bentuk emosional yang menandakan bahwa Indonesia sudah benar-benar merdeka dan tidak ingin hidup dalam penjajahan. Walaupun demikian, seperti kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Salam mata hati pemuda, salam jas merah. <SILENCIO> <SILENCIO>